Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle recht herzlich hier heute. Freue mich, dass ihr den Einladungen bzw. den Aufrufen gefolgt seid. Egal ob aus Sassnitz oder von ganz Rügen oder vielleicht auch vom Festland hergeflogen seid. Es ist sehr schön, doch ein gewisses Feedback zu sehen, zumal wir ja wissen, es ist mitten im Sommer, Urlaubszeit und wir sind das zweite Mal im Anlauf, ein zweites Bürgerbegehren gerade in Aktion zu treten zu lassen. Was ist eigentlich ein Bürgerbegehren? Viele Leute wissen es gar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigen, beschäftigt haben bisher. Wir leben ja in einer sogenannten Vertreterdemokratie. Das heißt, man geht alle vier, fünf oder sieben Jahre, je nachdem wie lang die Legislaturperiode ist, zur Wahl. Und dann gibt es Abgeordnete, Vertreter und so weiter, die das dann für uns alles regeln sollen. Hier in der Stadt Sassens wäre es das Stadtparlament, was man, glaube ich, alle vier Jahre oder fünf Jahre wählen kann. Ich weiß gar nicht genau. Und die regeln dann die ganzen Geschichten, was wir jeden Tag nicht hinkriegen. Ich meine, wer hat Zeit, wenn er arbeiten geht, abends sich noch um Kindergarten, um Schule, um Straße, um Busverkehre, äh, soziale Dienstleistungen und so weiter zu kümmern. Das macht letztendlich die Verwaltung und die Stadtvertretung gibt die Richtung an, wo es lang geht mit Beschlüssen. So weit, so gut. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit der direkten Bürgerbeteiligung, wenn wir ein wichtiges Thema haben, über das wir selber abstimmen wollen. Das heißt, die Bürger von Sassens, jetzt als, als Souverän von Sassens zu sehen in ihrer Gesamtheit, dürfen in einem gewissen wichtigen Fall sagen, hierüber wollen wir als Bürger abstimmen und ihr seid außen vor. Das dicke Buch ist meine Gedankenstürze, das ist die Kommunalverfassung von Mecklenburg-Vorpommern. Kann man viel drin blättern, viel drin lesen. Ist eine kommentierte Ausführung, macht sich ganz gut, dann weiß man wenigstens, wie die Gesetze oder Durchführungsverordnungen äh, auszuführen sind. Und bereits im Vorwort steht drin, zur Gemeindeordnung Einleitung mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid entsteht ein Instrumentarium zur Verfügung, die Entscheidungsrechte der Gemeindevertreter von der Gesamtheit der Bürger wahrnehmen zu lassen. Und genau das ist der springende Punkt. Jeder, der behauptet, da kommt ein Quirulant mit irgendwelchen Fragen und der stört hier nur einen Prozess, das ist Blödsinn. Wir haben dieses Recht, wir haben die Pflicht, als souverän in einer Gemeinde zu sagen, wir haben das, was wir abgegeben haben an, an, bei einer Wahl an Stimme, die Möglichkeit, mit diesem Verfahren Bürgerentscheid, Bürgerbegehren nach § 20 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, das Recht wieder zu uns zurückzuholen und zu sagen, so, über diesen einen Punkt, der uns sehr, sehr wichtig äh, ist für uns, den wollen wir alleine in die Hand nehmen und den wollen wir selbst entscheiden. Das ist das Bürgerbegehren. Ein Begehren ist ein Antrag der Bürger an die Stadtvertretung zu sagen, hört mal zu Jungs, wir wollen jetzt darüber entscheiden, was muss ich dafür tun? Ich muss 10% der Bürgerschaft hinter mich versammeln mit Unterstützungsunterschriften und genau das sind diese Listen, die wir ausgereicht haben. Wir haben 4000 Listen drucken lassen und haben sie im Stadtgebiet verteilt. Wir haben sie in teilweise Läden ausgelegt, wir haben teilweise selbst aktiv gesammelt bis dato. Ganz vielen lieben Dank bis für die datigen, äh, derzeitigen Unterschriften, wenn ich über, richtig überschlagen habe. Heute Morgen war ich noch bei ca. 500 Unterschriften, die bisher gesammelt worden sind. Ich habe hier im Vorfeld viele, viele Listen äh, einsammeln dürfen und die wurden mir zugesteckt. Ich habe es überschlagen, ich schätze mal, das sind noch weitere 100 ungefähr. Ich habe es aber noch nicht genau gezählt. Also wir laufen round die Bound auf die 600 Unterschriften zu. Wir benötigen hier in der Stadt Sassnitz ca. 800 Unterschriften. Wenn ich richtig bin, waren wir bei 700 in 80er äh, 7800 äh, Wähler in Sassnitz. Das heißt 10 Prozent, ich muss 87 gültige Unterschriften einreichen, um die 10 Prozent zu erreichen. Natürlich wird man von seitens der Verwaltung dann sagen, na, den kennen wir nicht so richtig, der hat sein Datum, das äh, Geburtsdatum leider vergessen, den kann ich nicht ganz lesen, da kann ich nicht so, so richtig sehen, wo er denn gerade wohnt. Deswegen werden sicherlich noch einige Unterschriften dann als ungültig erklärt. Ansporn ist folgendes. Wir wollen 1200 Unterschriften mindestens einreichen bis Ende August oder Anfang September. Das heißt eine ungefähre Sammelzeit von vier bis fünf Wochen. Das ist eine sportliche Angelegenheit, aber ich sehe der Sache positiv entgegen. Dann 
werden wir, also es sind ja drei Vertreterpersonen genannt, einer von den drei Vertreterpersonen auf diesem äh, Formular, werden diese Unterstützungsunterschriften bei der Stadt Sassnitz einreichen. Für jeden, der dann fragt, was passiert eigentlich mit den Daten. Wir sammeln, wir sichten einmal, wir zählen einmal und reichen komplett die Unterschriften an die Stadt ein. An den Stadtvertreter Norbert Benedikt. Der bekommt das von mir übergeben. Und danach wird geprüft. Ist denn nach Kommunalverfassung die Fragestellung richtig? Ist das Ziel in Ordnung? Ist das alles demokratisch? Sind die Unterstützungsunterschriften gesammelt und so weiter? Wenn das alles gegeben ist, dann ist das theoretisch eine Formsache, muss die Stadtparlament sagen, okay, wir machen einen Bürgerentscheid. Und der Bürgerentscheid ist erst die eigentliche Wahl. Das ist nur eine Unterschrift jetzt zurzeit für den Antrag darauf. Wie läuft ein Bürgerentscheid ab? Ähnlich einer Kommunalwahl, dann wird Ihnen nämlich genau diese Fragestellung, die auf dieser Liste steht, nochmals gestellt. Und dann haben Sie das Recht zu sagen, ja oder nein. Dann können Sie entscheiden als Bürger. Und diese Chance ist letztendlich, mit den Bürgerbegehren haben wir alle die Chance, selber zu entscheiden, wollen wir etwas oder wollen wir es nicht. Und es ist meiner Meinung nach für jeden Bürgerpflicht zu sagen, diese Sache ist eine sehr wichtige Angelegenheit, ob wir ein LNG-Terminal haben wollen, ja oder nein. Und ich will mein Hintern erheben oder meine Stimme erheben und sagen, ich mache da mein Kreuzchen. Soweit, bis man zum Bürgerentscheid kommt. Die nächste Geschichte ist, ein Bürgerentscheid hat natürlich auch eine hohe Hürde. Das heißt, die Kommunalverfassung sagt, du musst mindestens 25 Prozent der Wille auf deinen Willen vereinen. Das heißt, wenn wir 40-prozentige Wahlbeteiligung hätten bei dieser Abstimmung, müssen davon mindestens 25 Prozent gegen das LNG-Terminal gestimmt haben. Sind es 24,9, ist die Entscheidung nicht gefallen. Das heißt, dies ist die nächste Hürde, die wir haben. Wir brauchen diese 25 Prozent der Stimmen, meiner Meinung nach, also ich bin ein Gegner dieses LNG-Terminals, 25 Prozent gegen dieses LNG-Terminal. Es gibt natürlich auch noch, ich sag mal, einen Schritt zurück. Wenn ich die 1200 Unterschriften einreiche, haben die Vertreter der Stadt Sassens die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben verstanden, es sind ganz viele Unterschriften von Sassens der Bürgern zusammengekommen, wir kürzen die ganze, das ganze Verfahren ab und wir entscheiden im Sinne der Bürger des Antrages. Das wäre möglich, aber wie wir gesehen haben in der Vergangenheit, konnten sich die Stadtvertreter ganz, ganz schwierig zu einem wirklichen Ja oder Nein durchringen. Es war immer Pari Pari, keiner wusste, ob Hü oder Hot und wir sammeln noch äh, irgendwelche Unterlagen und haben noch keine richtige Ahnung. Also das ist wahrscheinlich ein Fakt, der auszuschließen geht. Der zweite ist, sollte die Entscheidung stattfinden und wir haben die 25 Prozent erreicht, dann ist dieser Beschluss bindend für zwei Jahre. Weil ein, normalerweise kann man einen Stadtvertreterbeschluss, wenn die was äh, einreichen, selber einreichen und das dann äh, wieder äh, als Beschluss gefasst haben, kann ein Gegenbeschluss den anderen Beschluss kippen. Das ist hier bei dem Bürgerentscheid nicht so, damit nicht alle 14 Tage einer kommt und wieder einen Beschluss zurückkippt. Darum, diese Entscheidung, wenn es dazu kommt und wir mit 25 Prozent eine Entscheidung Ja oder Nein haben, ist das für zwei Jahre bindend, dann kann man das nicht mehr angreifen, dann ist das durch damit auch eine Wirkkraft entwickeln kann. Das heißt, der Souverän bekommt für zwei Jahre dann ein Stimmrecht und sagt, so, das, so ist es jetzt. Und das, denke ich mal, ist ein ganz wichtiger Fakt. Sollte die 25 Prozent nicht erreicht werden, das heißt, es ist nicht abgestimmt im Sinne der Kommunalverfassung, dann muss die Stadtvertretung diese Fragestellung, so wie sie hier draufsteht, ja oder nein, selbst entscheiden. Da wird man sicherlich sagen, auch dann machen die ja, was sie wollen. Naja, sie haben erstes Bürgerbegehren mit ca. 1200 Unterstützungsunterschriften im Nacken. Sie werden das zweite Bürgerbegehren im Nacken haben mit ca. 1200 Unterschriften. Und wenn es einen Scheid gegeben hat, dann haben sie ja nochmal 35, 40 prozentige Wahlbeteiligung mit, ich sag mal, 22 oder 23 Prozent, die äh, Nein stimmen für das äh, LNG-Projekt. Das würde bedeuten, sie wissen, Sie haben im Nacken die Bürgerschaft, die sagt, wir wollen das nicht. Und dann will ich denjenigen Stadtvertreter sehen, der sagt, jo, machen wir, entgegen des Willen des Bürgers. Das glaube ich nicht ganz. 
Dem entgegen ist natürlich der Wille der, Bürger, der, der Bundesregierung, die natürlich sagt, oh, wir wollen das hier unbedingt her haben und machen natürlich entsprechend massiven Druck. In, dem, in der ersten Fragestellung des ersten Bürgerbegehrens wurde mir gesagt, wir zerhacken euch das, das ist Bundesangelegenheit. Nee, ist es nicht. Es ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Die deutsche Regas geht mit den privaten Geldern von privat eingesammelten Leuten mit Aktien hier rein. Es ist angeblich kein Euro vom Bund und auch nicht im Auftrag des Bundes. Wenn jemand behauptet, das wäre eine Bundesangelegenheit, dann stimmt das so nicht. Es ist eine privatwirtschaftliche Sache und genau hier setzen wir an. Die Stadt Sassnitz ist 90-prozentiger Anteilseigner des Fairhafen Sassnitz. 10% entfallen auf die Landesregierung. Als Mehranteilsanteil haben wir die Möglichkeit, unsere Gesellschafterversammlung zu beauftragen, Stadtvertretung, keine Verträge mit Rigas und kein LNG-Infrastruktur hier in Mukra. Das können wir den auftragen. Und die Verantwortlichen müssen das umsetzen. Das steht alles in den Gesetzbüchern drin. Und genau das ist der Hebel. Und darum ist es so wichtig, dass jeder für sich klar wird, ich als Bürger, jeder für sich, der was uns zerrisst, kann sagen, ich gebe meine Stimme für ein Projekt oder gegen ein Projekt und das hat dann Wirkkraft für zwei Jahre und wir haben die Möglichkeit, da einzugreifen. Egal, was uns die Leute von der Presse erzählen, wir haben die Möglichkeit. Das GmbH-Gesetz gibt es hier, Gesellschaftsverträge gibt es hier, Kommunalverfassung gibt es hier und sogar das Grundgesetz, Planungshoheit, Grundgesetz Artikel 22. Kommune hat die Planungshoheit über ihr eigenes Gebiet. Und wenn sie einem, einem Planung entgegensteht und der Bund kommt an mit einer, einer Planung dagegen, können wir mal sagen, halt stopp, wir wollten nochmal Kreideheilbad werden, wir wollten nochmal Kurort werden. Wie bitten das damit? Also wir haben mehrere Hebel zum Ansetzen. Und das sollten wir uns nicht nehmen lassen und wir sollten uns auch nicht unterbuttern lassen dabei. Habe ich noch was vergessen? Der Jason hat schon gesagt, wir haben hier noch weiterhin Listen zum Unterschreiben, zum Mitnehmen. Bei mir kann auch gerne abgegeben werden und wir haben noch weitere Informationsmaterialien. Es kam immer wieder die Frage auf, wo geben wir das jetzt ab? Bitte vorne auf den Zettel gucken, einer von den drei Vertreterpersonen, meine Wenigkeit und noch zwei weitere Leute sind dort genannt. Dort ist es abzugeben, damit es auch nicht vorher bei der Stadt kommt, weil die machen nach denen hier und sagen, oh, die haben wir nicht gesehen. In diesem Sinne, ich denke, ich habe dazu alles gesagt. Das ging eigentlich mir hauptsächlich um dieses Verfahren, wie läuft das alles? Damit man wirklich nachvollziehen kann, was mache ich eigentlich mit meiner Unterschrift? Weil es sind natürlich viele Leute genervt, die gesagt haben, ich habe doch schon Petitionen unterschrieben. Ich habe doch schon beim ersten Bürgerbegehren unterschrieben. Und manch einer glaubt, mit dem Bürgerbegehren hätte er schon eine Entscheidung getroffen, im Sinne von ja oder nein. Nee, ist nicht so. Das ist nur eine Antragstellung. Deswegen bitte Unterstützungsunterschriften. Jeder, der seine Stimme erheben möchte und möchte über diesen Fakt abstimmen, kann dies tun, indem er sagt, ich unterstütze das Bürgerbegehren und was dann nachher beim Entscheid rauskommt, bestimme ich als Bürger in meiner Wahlkabine mit meinem Kreuzchen. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr da seid.